Quel est Oui. Alors, aujourd'hui, on accueille un pianiste qui s'appelle Georges Rabol. Oui. Alors, je peux dire que vous l'avez sûrement déjà entendu dans une des, des nombreuses émissions de radio auxquelles il a participé. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision, en compagnie de Michel Legrand, notamment. Vous avez peut-être déjà vu les, des films pour lesquels il a écrit la musique, des films de Luis Bunuel particulièrement. Alors Georges, c'est un pianiste qui joue de la musique classique, du jazz, de la salsa, de tout faire quoi. Alors je le laisse faire. Bravo la cabine d'un 747, cette cave, hein, c'est à peu près la largeur d'un 747, alors on va prendre ce 747, on va aller s'envoler un peu aux Antilles, alors on va aller dans les Caraïbes, avec euh, la piguine, la salsa, alors c'est un rythme particulier, j'ai eu hier donc, quelques, quelques élèves de, de piano, on a vu ensemble de, certains rythmes, la façon d'articuler un peu cette, euh, cette salsa. Alors je dirais pour les, les bassistes qui sont présents là, ici, souvent c'est une, une musique qui permet d'appuyer de, de, les premiers temps. Hein C'est-à-dire que les basses se placent vraiment à syncope, les basses sont souvent en l'air. Hein On a ce, ce système-là. C'est très particulier, donc le balancement, naturellement, dans la vraie formation de salsa, il y a toutes la... les percussions, il n'y a, a pas de batterie, hein. on, a, on a une espèce de fausse batterie en même temps avec la... les timbales, avec une, une possibilité de grosse caisse, hein, de jouer au pied. Il y a surtout les, donc les percussions, les congas, euh, bongo, les accessoires, euh, ce genre de choses. Et, et chacun fait, à, 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 dans le style africain, c'est-à-dire des choses relativement simples, des figures relativement simples, mais qui se superposent les unes aux autres, qui s'articulent dans un ensemble. Alors ce qui est extrêmement complexe, parce que ça doit tourner, parce que s'il y a un élément dans cet ensemble qui, qui n'est pas vraiment bien assis, ça, il y a une corruption pour tout l'ensemble. Hein. C'est très dangereux, surtout avec, ce que je vous dis avec la basse. Avec la basse, avec les déplacements, donc des pluies de basse, hein, où les premiers temps sont souvent, donc, et même carrément, omis. Hein, on, la basse est à vie en silence, c'est les premiers temps de la basse en silence. Donc il faut bien intérioriser cette espèce de mouvement euh, euh, circulaire, une espèce de balancement, euh, ce qu'ils appellent là-bas aussi à caballo, donc à cheval, hein, côté à cheval, côté du cavalier. Euh, c'est vrai qu'il faut arriver à, à articuler ça, surtout dans, dans un ensemble. Alors je vais, illustrer, je vais illustrer ce que je viens de dire, hein, par un, je vais débuter par un, un morceau de composition à moi que j'ai appelé Sandragon. Sandragon, c'est une couleur euh, dans la peinture. Les peintres alors, euh, connaissent ça. C'est bien sûr une couleur un peu autour du rouge. Euh, on parle du, du rouge du dragon, hein, du sang du dragon. Et donc, c'est une composition que j'ai faite qui est, en, qui est volée entre la biguine et salsa. Et puis bon, j'ai introduit d'autres éléments, des euh, rapports. Il y a tout un, un voyage. Donc, avec Sandragon.
l'unité des, des structures. C'est la musique baroque donc, dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la musique classique. Donc il y, y, y a des époques, la musique classique, on, on regroupe comme ça sous l'étiquette classique, différentes écoles de musique, dites savantes ou sérieuses, comme on veut. Mais l'école baroque donc, du XVIIe et XVIIIe siècle est très proche de ce, ce caractère, justement, avec les rythmes, l'emploi des notes inégales, euh, des conventions qu'il fallait observer dans la, dans la musique du XVIIIe siècle. Donc il y a quelque chose de, de très proche, d'autant plus que là aussi, dans le XVIIIe siècle, il y avait aussi la danse, côté de la musique populaire qui, était, qui intervenait. Donc les compositeurs savaient utiliser les, les thèmes populaires, les danses populaires, donc la danse, parce que c'est vrai que la musique, on ne peut pas trop la séparer de la danse. Dans certains cas, on est obligé, mais je veux dire que le fondement, le sang euh, même, l'alimentation de la musique, c'est par la danse. C'est vraiment cette pulsation, cette circulation. Et donc là, on l'a vu dans, dans, dans la salsa. J'aimerais euh, prendre un autre aspect, l'aspect un peu différent, c'est-à-dire qu'on a vu ici hier avec les, les, les élèves, c'est-à-dire sur le, la bossa nova du Brésil, là aussi, euh, élément rythmique. Et là, euh, c'est plus ces appuis de basse, là, on n'a pas du tout cette, cette, ces basses en syncope à la, à la basse, comme je vous l'expliquais à, à l'instant. Là, on a vraiment des appuis de, de marche, mais au-dessus de cette marche, euh, bien appuyée sur la base, on a ces, ces syncopes, ces, ces, ces arrivées en l'air, ces arrêts, comme ça, c'est ce problème de la danse, les mouvements, l'expression du corps. Là, je vais jouer une, donc une bossa nova de Edu Lobo, qui est un compositeur qui est assez ancien maintenant au Brésil, mais qui est très intéressant, qui est un chanteur et guitariste. Il y a eu plusieurs euh, périodes musicales dans sa, dans sa carrière et euh, il y a eu des bossa nova anciennes qui sont très très intéressantes. Je vais en jouer une qui s'appelle euh, Boranda.
très connu, j'ai vu que pour quelques-uns qui vous avez travaillé, c'est le La Bife Babylon de Georges Schering. Georges Schering, un pianiste et compositeur très fameux dans les années 40-50, qui a écrit beaucoup de, de thèmes à succès, dirons-nous, parce que en même temps, ça avait été pris dans les chansons euh, de l'époque. Donc ce thème, La Bife Babylon, avait été une chanson, il y avait une version française, La Lola ou La Légende Pays des Oiseaux. Qui a été chanté par Jacqueline François à l'époque, enfin, tout ça, ça a été bon, un peu vulgarisé, on dire. Et il avait une formule, ce Georges Schering, assez intéressante, il avait une espèce de, de combinaison euh, du piano et du vibraphone, qui jouait en osmose euh, des mises en place, des, des arrangements qui étaient combinés. Donc avant, avant l'histoire du, du MGQ, du Mode Jazz Quartet, c'était déjà un, un peu le prototype on dire, de, de cette formation euh, que John Lewis avait popularisé. Et j'ai donc les joint avec une guitare, il y avait la guitariste, il y avait donc le vibraphone et, et le piano. Donc ça en combinaison étroite, plus basse et batterie. Alors ce fameux thème, euh, le basse Bablin, que je joue là en, 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 en balade, je le joue à trois temps.
C'est le fait de changer même la rythmique de passe, enfin la pulsation de temps, entre 4 temps, 3 temps, le... permet de relancer un peu l'imagination sur des thèmes qu'on qu dit un peu épuisés, fatigués. Donc il y a toujours des possibilités de les relancer, comme ils sont très beaux à la base, comme celui-là, c'est pas un thème très lyrique, c'est un thème de chéri. On va revenir là à en Antillais, de la Martinique, avec un rythme assez spécial que peu d'entre vous connaissent, qui est la mazurka créole. Alors, je suis bizarre, la mazurka créole, c'est la mazurka, en tout cas, une danse polonaise qui se retrouve aux Caraïbes, aux Antilles. Quel chemin, hein, c'est hein, incroyable, c'est comme ça. Parce que justement, la, la mazurka était très en vogue à Paris, sous Napoléon III, à partir avec la Polka, les quadrilles et les colons euh, aux Antilles françaises, la Martinique et Guadeloupe, euh, donc, qui étaient à l'affût de la mode, et donc euh, voulaient entendre, voulaient danser euh, la mazurka. Et euh, les, les, les esclaves, enfin les descendants d'esclaves africains, euh, les, donc, les noirs antillais, eux euh, africanisaient un peu ce qu'ils entendaient. Ils n'avaient pas tellement de possibilités d'utiliser leur langage africain traditionnel, le roca par exemple, le tambour traditionnel qui était apporté d'Afrique, puisque c'était un peu interdit, c'était mal vu par les autorités de jouer, surtout au XIXe siècle, c'était donc très mal vu de jouer les tambours africains, souvent c'était le signe de révolte, il n'y avait pas de problème de genre, donc c'était obligé de se réunir un peu en secret pour jouer les tambours africains. Mais par contre, bon, on leur laissait la liberté d'adapter les danses qu'ils écoutaient, qu'ils écoutaient donc chez les, chez les colons, la musique qui était donnée dans, dans certains théâtres, surtout à Saint-Pierre-de-Martinique, puisque Saint-Pierre-de-Martinique était une ville très, très importante, très peuplée. Et donc la Mazurka, on revient à la Mazurka, donc avec, qui jouissait d'un grand succès, euh, une danse de salon. Et donc les Antillais ont ont transformé un peu ce rythme de mazurka, ils l'ont africanisé un peu, et donc il y a eu toute une suite de mazurka créole, et j'ai trouvé une espèce de, de, de type musical, de genre musical, de mazurka créole. Alors je vous en jouer une, mais sur quelque chose un peu d'inédit, euh, sur un thème de Michel Legrand, vous connaissez, pas Michel Legrand, et peut-être ce thème aussi, la valse des lilas. La valse des Bon, alors... 
Alors, je, je vais faire une version là-dessus. Vous connaissez donc ce thème, c'est qui est joué souvent en valse, au jazz et tout ça. Et je vais en faire une version euh, mazurka, avec des euh, mazurka à série très tranchée dans, dans le trois temps. En plus, avec la fécanisation, donc, déjà la mazurka polonaise est très tranchée sur les deuxièmes temps, sur les arrêts. Et, les... et là, la fécanisation, donc, encore des balancements en plus. Hein, donc, cette espèce de trois temps très, très marqué dans, les, dans, les, dans ces trois temps. Hein, euh, un tempo assez modéré, hein, toujours jamais trop, trop rapide, mais extrêmement marqué dans le détachement des, des temps. Alors, voici sur la valse des Villas, chez le grand, un exemple de Major Cacréo.
pas y rester encore un petit moment avec nous et qu'une begin, un thème de begin folklorique euh, de la Guadeloupe. Euh, c'est peut-être une, euh, une, une célèbre là-bas, enfin, je joue par bah, les musiciens de l'UPA, euh, là-bas, hein, et c'est une musique euh, dont les compositeurs sont encore en vie, il s'agit d'Albert Lirvac, un tromboniste que euh, quelques-uns peut-être euh, les, les connaissent, c'est un tromboniste antillais qui joue dans le tout style euh, folklorique. Donc Gabriel Gira est en association avec un carinétiste qui s'appelle Édouard Marietin. Et cette bidine s'appelle Touloulou. Touloulou, ben c'est très bien. Parce que, en fait, le Touloulou, c'est le nom de Scrabble là-bas. C'est un côté qui sert à la gastronomie, dans la cuisine antillaise. Enfin, une variété de crabe. Des petits crabes, un peu plus de loup. Et c'est une bidine donc là que j'ai adapté en carrière. Alors voici ce tout loulou. Merci. Merci.
bien, on va reprendre un peu le, le balade, le, 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 le calme apparemment. J'ai parlé tout à l'heure de John Lewis, de William Chichou, c'est vrai, ben, il y a un thème que, que j'aime beaucoup de John Lewis, c'est vraiment sa grande période de Madagascar Quartet, c'est un morceau qu'il avait dédié à Django Reinhardt, qui s'appelle tout simplement Django. C'est un morceau extrêmement qui a eu beaucoup de succès à l'époque, parce que c'est un, un gros succès dans, dans, dans la vente de disques, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de gens. C'est un thème euh, très intéressant parce qu'il est là aussi, je parle de musique baroque, et il est, il est un peu basé sur une structure baroque. Et, et d'ailleurs, je vais m'en servir à un moment donné. Je vais faire une évocation baroque dans ce, dans ce, ce morceau. Donc, euh, je vais vous jouer ce, ce Django que vous connaissez, je crois que la plupart de vous connaissent. C'est un certain bon tableau de caractère.
beaucoup des constantes dans son début, parce qu'on va faire donc, des pièces baroques, on va faire un élément de de Beethoven, on va faire des faire, etc. etc. C'est vrai que là, ça se passe en dehors, ça, ça, ça transgresse un peu la forme, donc ce que là, c'est la marque d'une grande composition, d'une un, grande vue dans la composition, hein, sur, le, sur la trame elle-même de, 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 de cette composition. Euh, nous allons continuer, euh, je vais prendre une... Oh, non, je une petite balade, des euh, trois temps, des mélange de trois temps et de quatre temps. Euh... Je suis de chanson, chanson américaine, test of Oui, c'est beaucoup de charme, c'est une belle, euh, belle mélodie. Et bon, je l'ai transformé avec une partie 3, une partie 4.
fois de mieux, je voudrais faire une petite digression avec le tango. C'est vrai que le tango, souvent, ce qu'on entendait dans les balles, a été un peu une trahison de ce que peut représenter véritablement le tango argentin, qui est une grande expression folklorique, plus que folklorique, une espèce de signe de ralliement, la nostalgie euh, des lits des habitants, euh, tout ce problème euh, de l'Argentine, c'est pour se réunir dans cette forme musicale du tango. Et, mais le tango est lui-même subdivisé, enfin, il y a tout, euh, des, des gens différents, parce qu'il y a une manga qui est plus, euh, disons nous, un, un style plus campagnard, plus euh, de la pampa. Et euh, le, tango, le tango, donc l'évolution qu'on a connue ici, malheureusement, avec un rythme toujours égal, une espèce de, 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 de rythme militaire, je dirais, qu'on a dans, dans, dans les balles, le, le tango pour le monde. Et à partir de certaines époques, notamment avec euh, Horacio Saldan, avec Castor Piazzolla, il y a eu euh, un tango qui s'est en revenu, une forme, comme pour le jazz, euh, se réunit, là, comme ici les gens, à Buenos Aires. Euh, viennent écouter du tango, hein, écouter du tango, aussi bien jouer que chanter, parce que c'est vrai que le chant aussi est très important pour le, pour le tango, pour cette forme, parce qu'il y avait, une, il y avait une, souvent une improvisation au départ, quand cette forme du tango est, est née en Argentine, il y avait comme dans le blues, une espèce d'improvisation vocale sur des événements euh, qui marquaient le, le chanteur, et donc il était en train d'improviser sur le moment, une espèce de texte euh, quelquefois versifié. Et euh, bon, il y avait des instrumentistes. Alors au départ, c'est vrai que le tango, quand il est né en Argentine, il n'y avait pas le bandoneon. Hein. C'était guitare, c'est un guitare électrique, les flûtes, un violon, un petit violonneux qui jouait. Et ça se résumait à peu près ça d'instruments, avec le chant, finalement, cette partie improvisée du chant, avec un texte sur une musique, sur une mélodie donnée. C'est vrai que. Et le chanteur, donc improviser un texte sur une mélodie, comme on le faisait un peu en Europe, certains chansonniers euh, qui improvisaient sur des, sur des mélodies de chansons, sur des complaintes. Et puis ensuite est arrivé le bandoneon en Argentine. Le bandoneon, c'est toute une longue histoire, parce que c'est un instrument qui n'est pas né en Argentine, le bandoneon. Il a dû sa carrière en Argentine, c'est vrai, mais il est né, c'est un instrument qui a été euh, euh, inventé en Allemagne. C'était un instrument qui devait remplacer à l'origine, il avait été prévu pour remplacer l'harmonium dans les temples, dans les églises. C'est une espèce d'harmonium portable, c'était très pratique. Ça évoque un peu le son d'ailleurs, un peu de l'harmonium, on peut donner avec le bandoléon, si on joue, si on trouve vibré, euh, on est assez plate, on peut arriver à, à donner sur vrai, une illusion d'harmonium, pardon. Mais l'important c'est que cet instrument en Allemagne euh, a fait un fiasco absolument incroyable, ça n'a absolument pas marché. Donc, euh, et curieusement, cet instrument va faire carrière donc, dans les bordels de Buenos Aires, puisque c'est là où le tango aussi va, va naître, là, dans les maisons closes, là aussi, cette espèce d'âpreté de, de côté terrible de, de, de l'Argentine et tout. Donc ce, ce tango qui naît dans, dans ces maisons closes, et là le bandoneon va, euh, va être découvert et va être l'instrument dominant euh, de cette forme musicale. Euh, et ce tango donc, va suivre une certaine évolution, va être révélé à Paris en 1925, et puis euh, vers 1940-50, il y a des musiciens qui vont se pencher sur son cas et en faire de la musique à écouter. Hein, comme dans les boîtes, comme dans les clubs de jazz, dans les boîtes de jazz, hein, on a écouté le tango. Et là, je vais vous jouer donc un tango qui est dans cette optique. C'est un tango d'un pianiste, euh, un très grand musicien argentin qui est toujours vivant, qui s'appelle Horacio Salgan. Le musicien qui sort peu, malheureusement, de ses frontières, il reste en Argentine. Il a fait juste, il y a quelques trois ans, il est venu à Paris, au trottoir de Buenos Aires d'ailleurs, qui est un club spécialisé pour l'édition du tango. Il est venu donc jouer en duo avec piano et guitare. Et là, je vais vous jouer donc un, un, un tango de ce pianiste compositeur. Et ce, ce tango est dédié d'ailleurs à un musicien, un musicien argentin, et il s'appelle Don Agustin Bardi.
caméra en plus accélérée, suspend, hein, on pas du tout dans une rythmique implacable, là. Il s'agit de, de réunir l'ensemble de la pièce, de voir très loin, donc le début, là où on commence et où on va aboutir, et à l'intérieur, de faire varier les pulsations, les moments, les grandes nostalgies, les élans impétueux, tout ça. Ah, c'est toute une autre, euh, une autre, une autre démarche, hein, une musique euh, sud-américaine, hein. euh, le tango argentin, surtout sous cette forme-là, hein, sous cette forme de, de tango de concert. Bon, nous allons terminer avec une pièce, je vais revenir aux Antilles françaises, avec la Martinique, que je vais terminer avec un medley de begin, euh, traditionnel, qui m'a beaucoup d'auteurs, qui font partie du fond commun. Hein, il y a une, une la première, c'est Aida Miso, c'est une begin qu'on jouait à Saint-Pierre-de-la-Martinique avant les, les ruptions de 1902. C'était une, une begin qui traditionnellement terminait les balles. On finissait les balles par cette. Euh, et Ensuite, je jouerai une, une maladie d'amour que M. Henri Salvador s'est approprié, mais qui est du folklore de très ancien. C'est pas d'ailleurs qui, qui a écrit cette, cette musique. Et puis, je terminerai par Batoa, qui est aussi un très vieux du 19e siècle. C'était l'arrivée du bateau du gouverneur dans la Rade. Batoa, Batoa qui est dans la Rade. Hein, C'est ça. Donc, on se met le même trois lignes pour terminer. Thank you. 
thème ancien de Benny Golson, on parlait tout à l'heure avec Christian. Ambroise, euh, ouais, Benny Golson, justement, il y a un, il y a un thème euh, que j'aime beaucoup, de, de caractère, de, de d'ambiance, c'est Whispermot. Non, pas mal, je trouve ça Whispermot. Thank you. 